మై ఫ్రెండ్స్ టుడే మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనేది తెలుసుకుందాం సో మనం ప్రోగ్రామింగ్ ఇంటర్వ్యూస్కి వెళ్తాము డెవలపింగ్ ఇంటర్వ్యూస్కి ఏ ఏ లాంగ్వేజ్ అని అవుతుంది సిసీ ప్లస్ ప్లస్ జావా పైథాన్ ఏ లాంగ్వేజ్కి వెళ్ళినా ఎంత ఎక్స్పీరియన్స్ వెళ్ళినా మనల్ని డేటా స్ట్రక్చర్స్ క్వశ్చన్స్ అనేది అడుగుతారు బేసిక్గా అడుగుతారు సో లింక్డ్ లిస్ట్ ఎలా యూజ్ చేస్తారు కెన్ యూ కోడ్ లింక్ లిస్ట్ అంటారు లేదా కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఇస్తారు సో చాలామంది ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వరనమాట డేటా స్ట్రక్చర్స్ కానీ మనం వెన్ వీఆర్ ఎయిమింగ్ ఫర్ టాప్ కంపెనీస్ లైక్ అమెజాన్ మైక్రోసాఫ్ట్ ఆర్ ఫేస్బుక్ సో ఇవన్నీ కంపెనీస్కి మనం వెళ్ళాలనుకున్నప్పుడు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది చాలా నీట్గా అర్థం చేసుకోవాలి ఇట్స్ లైక్ అ బేసిక్ ఫండమెంటల్స్ అండి మనం దీన్ని ఎంత బాగా అర్థం చేసుకుంటే మనకి ఏ ప్రో ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ అయినా ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అనమాట ఏ ఫ్రేమ్వర్క్ అయినా కూడా నేర్చుకోవచ్చు సో అందుకోసం మనం డేటా స్ట్రక్చర్స్కి చాలా ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అసలు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటి మనం ఇంట్రొడక్షన్ నేర్చుకుందాం ఈ కంప్యూటర్స్కి డేటా స్ట్రక్చర్స్కి లింక్ ఏంటి అనేది సో బేసికల్గా కంప్యూటర్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రానిక్ డివైస్ దాంట్లో మనం ఏది కోడ్ చేస్తే అదంతే వర్క్ అవుతుంది ఇట్ కాన్ డూ ఎనీథింగ్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ అనమాట సో మనం సపోజ్ ఒక డేటాని స్టోర్ చేయమంటే మనం ఒక ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ హెల్ప్ తీసుకుని దాన్ని డేటాని ఆ కంప్యూటర్లో స్టోర్ చేస్తాం ఆ డేటా ఎంత బాగా మనం అరేంజ్ చేసి స్టోర్ చేయగలము అంత బాగా దాన్ని మనం యూటిలైజ్ చేసుకోగలం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డిక్షనరీ తీసుకుంటే డిక్షనరీలో డేటా అనేది ఒక వేగా అరేంజ్ అయి ఉంటుంది వాళ్ళు సార్ట్ చేసి డిక్షనరీలో అరేంజ్ చేశారు మనకి సపోజ్ ఒక వర్డ్ మీనింగ్ తీసుకోండి యాపిల్ అనే వర్డ్ మీనింగ్ వెతకాలి అంటే ఏపిపి అని మనం ఆ లెటర్ ఆ వర్డ్స్ ఆల్ఫాబెటిక్స్ ఎక్కడికి వస్తాయి అక్కడికి వెళ్ళి ఆ వర్డ్ని మనం సర్చ్ చేసి దాని మీనింగ్ అనేది డిక్షనరీలో తెలుసుకుంటాం అలాగే ఇంకొక ఏ వర్డ్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఆల్ఫాబెట్స్ ప్రకారం వెళ్ళి ఆ వర్డ్ని సర్చ్ చేస్తాం అదే సపోజ్ ఆ డిక్షనరీలో అట్లా అరేంజ్ చేసి ఉండకపోయి ఉంటే మనకి డేటా ఏదైనా వర్డ్ సర్చ్ చేయాలంటే ఇట్ విల్ టేక్ డేస్ అనమాట ఎందుకంటే ఎవ్రీ పేజ్కి వెళ్ళి మనం సర్చ్ చేయాలి ఆ వర్డ్ ఉందా లేదా ఫస్ట్ కమ్ ఫస్ట్ సర్వ్లకు కాకుండా వాళ్ళు ఏ వర్డ్ వాళ్ళకి వస్తే ఆ వర్డ్ యాడ్ చేయకుండా వాళ్ళు ఒక వే ఆఫ్ వేలో దాన్ని అరేంజ్ చేసి డిక్షనరీ దాంట్లో పెట్టారనమాట సో అరేంజింగ్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్స్ మెమరీ ఈజ్ కాల్డ్ డేటా స్ట్రక్చర్ దీని డెఫినేషన్ ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో ఇట్స్ అన్ అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ డేటా ఇన్ కంప్యూటర్స్ మెమరీ సో దట్ వీ క్యాన్ పర్ఫామ్ ఆపరేషన్స్ ఎఫిషియంట్లీ అంటే కంప్యూటర్లో మనం స్టోర్ చేసి అరేంజ్ చేసి అరేంజ్ చేసి చేస్తే ఆ డేటా మీద మనం ఆపరేషన్స్ అన్నది ఎంత ఈజీగా పర్ఫామ్ చేయగలం అనేది డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనమాట సో మనకి నెక్స్ట్ ఏంటి డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది మనకి డెఫినేషన్ ఇప్పుడు తెలిసింది సో టైప్స్ ఆఫ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అన్నది మనం ఇప్పుడు చూద్దాం సో డేటా స్ట్రక్చర్స్ అనేది బేసికలీ టూ టైప్స్గా డివైడ్ చేశారు డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో ప్రిమిటివ్స్ అంటే ఏంటి ఇంటిజో ఫ్లోట్ క్యారెక్టర్ పాయింటర్స్ సో ఇవన్నీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఇవి ఆల్మోస్ట్ అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్తో వస్తాయి ఇవి మెషిన్ మెషిన్ లెవెల్ అనమాట దీని మీద మనం మెషిన్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్ లైక్ అడిషన్ సప్రాక్షన్ అవన్నీ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు అనమాట నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అంటే ఏంటంటే ఈ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ హెల్ప్తో మనం నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ చేసుకుంటాం అనమాట వితౌట్ ప్రిమిటివ్స్ నాన్ ప్రిమిటివ్స్ ఉండవు అదే వితౌట్ నాన్ ప్రిమిటివ్స్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఉంటాయి సో దీంట్లో నాన్ ప్రిమిటివ్స్లో వచ్చి ఫస్ట్ బేసిక్లీ త్రీ టైప్స్ అరే లిస్ట్ ఫైల్స్ అరేస్ అంటే ఏంటి కంటిన్యూస్గా మనం ఒక అరేని డిక్లేర్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే కం కంపైలర్ వెళ్ళి ఇప్పుడు అరే డిక్లరేషన్ నాకు టెన్ టెన్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి నేను స్టోర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను డేటాలో డేటా బేస్ కం సారీ కంప్యూటర్స్ మెమరీలో అనుకుంటే మనకి కంపైలర్ ఏం చేస్తుంది ఆ టెన్ కంటిన్యూస్ మెమరీ లొకేషన్ ఎక్కడుందో చూసి ఆ మనకి ఆ ప్లేస్ని బ్లాక్ చేస్తుంది ఇది అరే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి లిస్ట్ లిస్ట్ లిస్ట్లో మళ్ళీ టూ టైప్స్ లీనియర్ అండ్ నాన్ లీనియర్ లీనియర్ వచ్చి స్టాక్ అండ్ క్యూస్ అంటే ఇవి ఒక ఒక వేలో డేటా స్ప్రెడ్ అవుతుంది ఎట్లా పడితే అట్లా వెళ్ళిపోదు సో స్టాక్ అంటే ఏంటి ఒక పై నుంచి కింద వరకు వెళ్తుంది కింద నుంచి పైకి వెళ్తుంది క్యూ అంటే ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకో సైడ్కి గ్రో అవుత
ఇది వచ్చి డేటా స్ట్రక్చర్స్లో టూ టైప్స్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అండ్ ప్రిమిటివ్స్లో వచ్చి మెషిన్ లెవెల్ ఆపరేషన్స్ అన్నీ పర్ఫామ్ చేయొచ్చు నాన్ ప్రిమిటివ్స్లో వచ్చి మనం మనకి హోమోజీనియస్ లేదా హెట్రోజీనియస్ అంటే సేమ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని స్టోర్ చేయొచ్చు కొన్నాట్లలో అండ్ కొన్నాట్లు ఏంటంటే మిక్స్డ్ టైప్ ఆఫ్ డేటాని కూడా స్టోర్ చేయొచ్చు సో బీజో డిఫరెన్స్ వచ్చి నాన్ ప్రిమిటివ్స్లో మనం ఎట్లా కావాలితే డేటాని అట్లా స్టోర్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ మనం ఆపరేషన్స్ నేర్చుకుందాం డేటా సో మనకి నెక్స్ట్ టాపిక్ వచ్చి ఈ ఆపరేషన్స్ ఆన్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ అసలు ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ మీద ఏమేమి ఆపరేషన్స్ చేయొచ్చు అనేది మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం సపోజ్ మనం ఇప్పుడు ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ అరే తీసుకుందాం సో అరే తీసుకుంటే మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది అనమాట సో బికాజ్ అది బేసిక్ సింపుల్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్ ఇంటీజర్ ఫ్లోట్ క్యారెక్ట్ క్యారెక్టర్ అనేది ఏంటంటే జస్ట్ మనం డిక్లేర్ చేసుకుంటే ఒక్కొక్క వాల్యూ మాత్రమే స్టోర్ చేయగలం ఇంటీజర్ ఇంట్ ఏ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే అక్కడ ఓన్లీ ఒక్క ఒక్క వాల్యూ వెళ్ళింది అదే అరే ఇంటీజర్ అరే తీసుకుని మనం మెమరీ టెన్ అలోకేట్ చేసుకుంటే వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ అలా టెన్ వరకు స్టోర్ చేసుకోవచ్చు సో వెన్ వీ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ డేటా దెన్ విల్ గో ఫర్ నాన్ ప్రిమిటివ్ డేటా స్ట్రక్చర్స్ సో దాంట్లో బేసిక్ సింపుల్ వన్ వచ్చి అర్రే ఇది అన్ని ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది సపోజ్ ఇప్పుడు మనం ఆపరేషన్స్ మాట్లాడుకుంటే సో క్రియేషన్ అంటే మనం అర్రేని డిక్లేర్ చేస్తాం సో అర్రే సో అర్రేని డిక్లేర్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే మనకి మన కంప్యూటర్ మెమరీలో కంపైలరు మన కోసం ఒక టెన్ మనం ఎంత సైజ్ ఇస్తామో సపోజ్ సైజ్ టెన్ ఇస్తే టెన్ మెమ టెన్ బ్లాక్స్ మన కోసం మెమరీని అరేంజ్ చేసి పెడుతుంది నెక్స్ట్ వచ్చి అప్డేటింగ్ ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం డేటాని యాడ్ చేశాక మోడిఫై ఏదైనా చేయాలనుకుంటే మనం అప్డేట్ చేయొచ్చు డేటాని నెక్స్ట్ సపోజ్ మనం ఇప్పుడు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ అలా టెన్ వరకు ఎలిమెంట్స్ని స్టోర్ చేసాం మనకి ఇప్పుడు ఫిఫ్త్ ఎలిమెంట్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటున్నాం ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి మనం దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు డెస్ట్రాయ్ ఆపరేషన్ అంటే ఏంటంటే మనం కంప్లీట్ ఈ డేస్ డేటా స్ట్రక్చర్ని మెమరీ నుంచి డిలీట్ చేయొచ్చు ఓకే అండ్ సర్చ్ ఆపరేషన్ సపోజ్ మనకి ఇప్పుడు చూసాం చాలా సర్చింగ్ చేస్తారు సపోజ్ ఒక ఎంప్లాయీ డేటా బే డేటా ఉంది మన దగ్గర దాంట్లో ఏంటంటే ఒక ఎంప్లాయీ నెంబర్స్ వన్ నాట్ టూ అనేది మనం సర్చ్ చేయాలి అప్పుడు ఈ డేటా ఆల్మోస్ట్ అరేంజ్ అయిపోయి ఉంది సో సార్టెడ్ వేలో ఉంది దాన్ని వెళ్ళి మన వన్ నాట్ టూ ఎంప్ ఎంప్లాయీ డీటెయిల్స్ని మనం సర్చ్ చేసి తెచ్చుకుంటాం సార్ట్ ఇప్పుడు మనం ఎంప్లాయీ డేటాబేస్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే సార్ట్ చేయొచ్చు బేస్డ్ ఆన్ ఎంప్లాయీ ఐడి అవన్నీ సో దీన్ని సార్టింగ్ అంటే ఏం లేదండి జస్ట్ ఒక వేలో దాన్ని అరేంజ్ చేసి పెట్టుకుంటాం అసెండింగ్ ఆర్డర్ లేదా డిసెండింగ్ ఆర్డర్లో ఆర్ బేస్డ్ ఆన్ ద గివెన్ కండిషన్స్ మర్జింగ్ అంటే రెండింటిని కలపడం స్ప్లిట్ సపోజ్ ఒక డేటాబేస్ని మనం ఒక సారీ ఒక డేటా స్ట్రక్చర్ని టూ టూ సో అరే వన్ టూ టెన్ తీసుకుంటే ఏ వన్ అని అరే వన్ అని తీసుకుంటే వన్ టూ ఫైవ్ ఒక దాంట్లో ఉన్నట్టు సిక్స్ టూ టెన్ ఇంకో దాంట్లో ఉన్నట్టు అట్లా స్ప్లిట్ చేసుకుంటున్నాం ట్రావర్సల్ అంటే ఈ డేటా స్ట్రక్చర్లో మనం ట్రావర్స్ అయ్యి ఎలిమెంట్స్ని చూసి వస్తాం పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్ళి ఏ ఆఫ్ వన్ అంటే మనం లొకేషన్ వన్కి వెళ్ళాం ట్రావర్స్ చేసాం వన్కి ఏ ఆఫ్ ఫైవ్ వన్ నుంచి ఫైవ్కి వెళ్ళినాం సో ఇది ట్రావర్సల్ అంటారు సో ఈ ఆపరేషన్స్ అన్నీ ఎఫిషియంట్గా పర్ఫామ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు అరేంజ్ ద డేటా డేటాని ఒక ఫామ్లో అరేంజ్ చేసుకోవాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సి అసెండింగ్ ఆర్డర్లో అరేంజ్ అయినాయి సో బిగ్ నుంచి చిన్నవి సో ఇప్పుడు మనం దీంట్లో ఫిఫ్త్ లార్జెస్ట్ ఎలిమెంట్ ఏదంటే ఫైవ్ అని చెప్తాం అలాగే అలైన్స్ లేకుండా సో దీంట్లో సెకండ్ లార్జెస్ట్ ఏది అంటే మనం చూడగానే చెప్పలేం బికాస్ డేటా ఈజ్ నాట్ సార్టెడ్ ఆర్ అరేంజ్డ్ సో అరేంజ్ లేదు వల్ల మనం ఆపరేషన్ ఇప్పుడు నేను ఏదైనా సర్చ్ ఆపరేషన్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు నాకు కష్టం అవుతుంది బికాస్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ ఇన్ అ అరేంజ్డ్ వే సో మీకు ఈ డేటా స్ట్రక్చర్స్ ఇంట్రొడక్షన్ అర్థమైంది అనుకుంటున్నానండి సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి మై మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్ అండ్ మీకు ఏమన్నా డౌట్స్ గట్టా ఉంటే కమెంట్ సెక్షన్లో మెన్షన్ చేయండి నేను ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్ ట్రై చేస్తాను థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్